ஐயா வணக்கங்க ஐயா வணக்கம் மாரியப்பன் ஐயா இப்ப நம்ம பாத்துக்கிட்டு இருக்க தொடர்னுடைய தலைப்பு வந்து ஐந்து நிமிடத்தில் ஆன்ம ஞானம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் டு எலைட்மெண்ட் சும்மா இரு தொடர் நானற்ற தியானம் ஜஸ்ட் பி சீரீஸ் ஐ எம் லெஸ் மெடிடேஷன் பாகம் அறுபதுங்க ஐயா ஐயா இந்த பாகத்துல நீங்க என்ன விதமான வழிமுறைகளுங்க ஐயா நீங்க கொடுக்க போறீங்க கொஞ்சம் சொல்லுங்க ஐயா நாம் இது நாள் வரைக்கும் வந்து இந்த மாதிரியாக வந்து நான் என்பது வந்து ஒரு தனி பெரிய மறைப்பு போல நம் வாழ்க்கையாகவே மனமாகவே பாவமாகவே உணர்ச்சியாகவே விரிந்து கொண்டிருக்கின்றது அதுவே உலகமாகவும் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது அப்படின்றதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியாது ஏன் தெரியாமல் இருந்தது அப்படின்றதுக்கு ஒரு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து இயந்திர கதியாக முடுக்கி விடக்கப்பட்ட ஒரு இயந்திரம் போல காத்தால எழுந்தால் மோட்டர் போடணும் தண்ணியை மேலே ஒவ்வொரு டேங்குக்கு ஏற்றணுன்றது ஒரு வேலை மாதிரி அது போட்ட உடனே ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் போட்டு அது வழிஞ்சு அதை ஆஃப் பண்ணி இப்படி பண்ணுற வேலை போல் காத்தால எழுந்ததுலேருந்து எந்திர கதியாக நம்ம நம்மளுடைய அஞ்சு கோஷங்கள்லையும் புத்தி மனம் இந்திரியங்கள் கர்ம இந்திரியங்கள் ஞான இந்திரியங்கள் சொல்லப்படுற மொத்த உடல் அசைவுகள் எல்லாத்துலேயுமே பிராண இயக்கங்கள் எல்லாத்துலேயுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸை பேக் பண்ணி வச்சுருக்கோம் தூங்குறது கூட மெக்கானிக்கலாக தூங்க போகிறோம் டைமுக்கு போய் தூங்கணும் டைமுக்கு எழுந்துக்கணும் டைம் 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 டைம்னு ஒரு இயந்திரம் தான் வந்து அவர் டைமுக்கு ஆப்ரேட் பண்ணி டைமுக்கு ஆஃப் பண்ணணும் நம்மையும் ஒரு இயந்திர கதியாக வந்து நாம் செட் பண்ணி வச்சுட்டோம் புத்தியிலே செட் பண்ணி வச்சுட்டோம் அது அதை பிரேக் பண்ணுறது பயங்கர கஷ்டமாக இருக்கும் அதாவது இங்கே வந்து நெகிழ்வு தளர்வே இருக்காது ஒரு மிலிட்ரி ரெஜிமெண்ட் மாதிரி காத்தால எழுந்ததுலேருந்து இத்தனை மணிக்கு வந்து இப்படி வந்து நடக்கணும் எவ்வளோ நேரம் நடக்கணும் எவ்வளோ நேரம் வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ நேரம் பிராணாயாமா பண்ணணும் இவ்வளோ இந்த டைமுக்கு குளிக்கணும் இந்த டைமுக்கு சாப்பிடணும் எல்லாம் பௌதிக உடலுக்கு சரிதான் பட் உள்ள வந்து இந்த மாதிரி எல்லாம் இந்த ஐந்து கோஷங்களை முடுக்கி விட்டார் போல அது முக்கியமாக அன்னமய பிராணமய கோஷம் வந்து இயந்திர கதி டு த கோர் புரியுமா இயந்திர கதி அதுவே தான் நீ அப்படின்ற மாதிரி ஆக்கிற தன்மை தான் இந்த மாதிரி இயந்திர கதி தன்மையிலாம் வெளிப்படுது ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கைய இது வந்து பகிர்முகத்துல தான் அவன் வாழறான் வெளியில தான் வாழறான் வெளியின்றது வந்து அன்னமய கோஷமும் உலகமும் உலக பொருட்களும் உலக உடைமைகளும் உலக விவகாரங்கள்லையும் இவர் வந்து கரெக்டா இயந்திர கதியா நடந்துக்கிறது தான் இப்படி போயிட்டு இருக்கு பட் இது கிடையவே கிடையாது அதனால வந்து இங்கு இது தளர்த்தப்பட வேண்டும் என்பதற்கு தான் இந்த குறிப்பிட்ட நானற்ற தியானத்தை வந்து நான் சொல்றேன் இந்த இயந்திர கதியாக முடுக்கி விடக்கப்பட்ட இயந்திர கதியான வாழ்க்கை வந்து அப்ப பண்ணும் போது கூட ஒரு மோட்டர் சுவிட்ச போய் நீங்க ஆன் பண்ணிட்டு நீக்கும் போது கூட யார் இந்த இயந்திர கதியா அந்த மோட்டரை போட்டுட்டு நீக்கிறான் அப்படின்ற அளவுக்கு வந்து உங்களுடைய மொத்த பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் நியமங்கள் எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா அது எல்லாத்தையுமே தனியா உட்காந்து அஞ்சு அஞ்சு நிமிஷம் அடிக்கடி பாருங்க காத்தால நான் ஏழரை மணிக்கு மோட்டார் போடணும்னு தினம் வச்சுட்டு இருக்கேன் இத்தனை மணிக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் இந்த பார்க்குக்கு போகணும்னு வச்சுட்டு இருக்கேன் ஓகே பண்ணுப்பா எல்லாத்தையும் பண்ணு ஆனால் இதுக்கு நடுவில் இதையே உட்காந்து கம்ப்ளீட்டாக உங்களுடைய மைண்டு மேப்புக்கு முன்னாடி வீடியோகிராஃபிக்காக கொண்டு வந்துருங்க கொண்டு வந்து யார் இவன் இப்போ இந்த பார்க்கில் இப்படி போய் நடந்து அந்த உடல் எவனுடைய உடல் இந்த மோட்டார் போட்டு தண்ணி ஏற்றி ஏதோ சாதிப்பவன் வந்து கரெக்டாக சாதித்து இயந்திர கதியாக வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவன் எவன் புரியுதுங்களா ஒவ்வொரு செயல்களையும் கரெக்டாக இந்த டைமுக்கு குளிப்பது எவன் இந்த டைமுக்கு இந்த அளவுக்கு உணவை சாப்பிட்றது இந்த டைமுக்கு சாப்பிட்றது இந்த டைமுக்கு லஞ்ச் சாப்பிட்றது அப்படின்லாம் விதித்து இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தையும் ஒரு இயந்திரமயமான ஒரு உடலாக ஆக்கி அதை அன்னமய கோஷமாக்கி வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவன் எவன் அப்படின்றத இந்த ஐந்து நிமிடத்தில் உட்காந்து திருப்பி ரீப்ளை பண்ணி பாருங்க உள்ள உண்மையில் வந்து உங்களுக்கே தெரியும் இதனுடைய வந்து ஃபியூட்டிலிட்டிலாம் அதுக்குன்னு வந்து அது பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லலை அதெல்லாம் பண்ணப்படணும் ஆனால் உள்ள வந்து உண்மையில் வந்து ஆள் இல்லாத இடத்துல என்ன இந்த ரெஜிமெண்ட்டு அப்படின்றது உணரப்படணும் உள்ள ஆள் இருந்தால் அவன் எப்படி இருக்கான் எங்கே இருக்கான் எங்கே போகிறான் யாருக்கு இந்த எக்ஸசைஸ் யாருக்கு இந்த மோட்டரை போட்டு என்ன என்ன சாதித்தல் ஓகே நீ அற்புதமான ஒரு குடும்ப தலைவனாக இருக்கலாம் நல்ல கணவனாக இருக்கலாம் எல்லாம் ஓகே பட் இந்த இயந்திர மையம் என்ன நீயும் அந்த மோட்டரும் வேற வேற இல்லை இல்லை அவ்வளோவா தானே நீ யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்க அதை கடந்து உள்ள என்னவோ இருக்கு 
அந்த கர்ப்ப கிரகத்துக்கு போறதுக்கு முதல் படியாக இந்த வெளிப்படியிலேருந்து உள்ள கூப்பிட்டு இதை பண்ண வைக்கிறது தான் இந்த இயந்திரகதியாக வாழ்க்கை அமைஞ்சவங்களுக்கு அவங்களாகவே அப்படி மாட்டிக்கொண்டவர்களுக்கு நாம் சொல்லுகிற நானற்ற தியானம் கண்ணை மூடி உட்காருங்க அப்படியே அந்த ஆக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வாங்க இத்தனை மணிக்கு இதை பண்ணுறேன் இத்தனை மணிக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் நடக்கிறேன் பத்து நிமிஷம் தூங்குறேன் பத்து நிமிஷம் எக்ஸசைஸ் பண்ணுறேன் பத்து நிமிஷம் மோட்டர் போடுறேன் என்னென்னவோ எல்லாம் எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸையும் இப்படி இயந்திரகதியாக பண்ணிட்டு இருக்கிய அவனே எவன் அந்த உடல் எவன் உடையது மனத்தினுடையதா இல்லாட்டி அதுக்கு ஒரு தனி இருப்பு இருக்கா இப்படின்றதெல்லாம் அங்கே வரப்படணும் தெரியப்படணும் எல்லா அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து அவனை உள்ளுக்குள்ள ஒரு ஆடிட்டர் மாதிரி நம்ம நானற்ற தியானத்தை உபயோகிக்கிறோம் அதுக்குள்ள பகிர்முகமாக இருக்கிறவங்களெல்லாம் உள்ள கூப்பிடுறதுக்கு உண்டான அற்புதமான இது நெறிமுறை இதை வந்து அடிக்கடி பண்ணுங்க பண்ணி 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 நெகி தளர்வு தளர்வுப்படுத்திக்கோங்க தளர்த்திக்கங்க உங்களையே நெகிழ்வுபடுத்திக்கங்க உள்ளுக்குள்ளே வந்தாதான் வந்து நம்மளுக்கு கதி நல்ல நிலையை நாம் அடைய முடியும் அடுத்த நானற்ற தியானத்தில் நாம் சந்திப்போம் ரொம்ப நல்லதுங்கய்யா